Era pra Mari Mast. Nessun altro poteva volere la morte di Bill. A parte quelli del film, Bill era, era molto amato. E lei e io, forse era, era stufa, arrabbiata, che potrebbe dare la torta, ride tutti. E chi ha causato il suo male, eccetera. E che cosa ci avrei guadagnato? Lo sapremo quando avrò data lettura del testamento. Signora Laura, non mi offende. I suoi anche si tengono di un'ora per, un per scudere, scusate. Mi chiami Laura? Capisco che si offenda, ma d'ora in poi tutti sono sospettati. Bene, beh. Laura pensa che quando sarà data lettura del testamento la scoprirà che il mio nome non compare. Bill non avrebbe mai messo. La sua famiglia è in una situazione imbarazzante, lasciandomi qualcosa in eredità. E inoltre io ho un buon lavoro. Che lavoro fa? Lavoro con i bambini autistici. <coughs> ma oggi non me, la, non me la sentivo, è incomprensibile. La testa di eludere i bambini, ma non sarà stata di alcuna utilità per loro. Il volto si infiamma e gli occhi si riempiono di lacrime. È così che ha conosciuto Bill, come insegnante di Lita, sì, lui e Toby. E cosa pensa di Toby? Non so se sono una persona adatta a parlare. Non so se sono la persona più adatta a parlare. È la persona più adatta a parlare di quello che lei e Edison pensa. Vero, Edison prende in gola respiro. Penso che una sia una stronza egoista, una furba manipolatrice. Un bel ritrattino, eh? sorrida. Allora chi dà il parere? A chi ha meno pregiudizio? Lo farò. Scommetto che ci sarà un'altra persona che le risponderà una cosa. Ma quando faccio questo mestiere ho imparato che i giudizi sono le persone, sono tante quante le persone che hanno un'opinione, ma ha ragione, non sarà la sola a pensare così di Toby. E ritiene che possa aver ucciso suo marito. Perché mai aveva bisogno di lui? Forse aveva saputo di lei. Sapeva di me fin dall'inizio quasi. E non importava, aveva risolto il problema. Le lascio un'occhiata per presso, il problema sessuale. Ah, dunque non avevano una aveva, non aveva vita sessuale, eh? Mi era proprio di no, risponde di sono sarcastica. Credo che Tabi vengesse qualcun altro. Ho molti, molti dubbi, non credo che le piaccia il sesso, Laura, non credo che le sia mai piaciuto. Le lascio il mio numero di telefono e mi faccio sapere se le viene in mente qualcosa. Se ne viene in mente qualcos'altro, scusate. Mi già verso di me un blocchetto in appena. Met mentre ci abbiamo la porta, adesso mi dice. Spero che riesca a beccare quel bastardo. Ci proverò a rispondere. Ci stringiamo la mano, sono compiaciuto per la sorpresa. È stata è una co è cosa rara nelle generazioni dopo la mia. Capitolo 9. Alison salì al piano superiore, non appena le dette che uscì. Quella donna la incuriosiva, chissà che cosa l'aveva spinta a scegliere quel tipo di lavoro. E poi era davvero bassa. Alison si sarebbe presa a calcio per aver menzionato i libri sui crimini realmente commessi. E se la Laura non ci faceva un pensiero sopra? Davanti alla porta del bagno si ferma di colpo, da lì si vedeva la fine del suo lato disfatto e si stringeva il cuore. Una volta in camera il lato le apparve per intero, lei vi, vi si avvicinò lentamente e si sedette accanto alla testata. Allungò una mano fino al cuscino che di salto usava lui, se l'ultima volta che Billy era andato a trovarlo lei avesse saputo. Che era davvero l'ultima, sarebbe cambiato qualcosa, con il sesso non si sa mai o quasi mai. Lei non lo sapeva, ed era passata meno di una, set di una settimana. A volte aveva detto Bill mentre fumavano una sigaretta a posto sesso. Penso che Toby vorrebbe vedermi morto. Elisa gli aveva scostato i capelli dalle sopracciglia. Perché dici così? Non so, forse per come mi guardo, 
perché non ti concedi il divorzio? La famiglia. Cioè, nella famiglia nata non ci sono mai stati divorzi. Beh, lei ci tiene e, e poi c'è l'ita. E li sono avvenuti, comprendendo benissimo. Beh, io sono sicura che non ti vorrebbe morto. Allora chi lo aiuterebbe con l'ita? È vero, ma delle persone ci sono che mi vorrebbero morto. Sto andando troppo vicino a certe cose. Quali cose? Non posso dirtelo. La sera mi sono seduta, scostandosi da lui, stavo scherzando, pensavo che mi dicessi tutto. E così mai meglio che per te se rimani all'oscuro di questo, almeno per il momento. Affari del film, non le aveva risposto. Duffando un pennacchio di fumo sopra di lui, Bill, che aveva argomento. E così o no? È qualcos'altro, cosa? Adesso è no, Elisa. <coughs> Ma perché non aveva detto nulla? Era qualcosa che aveva a che fare con la sua morte, ne era certo. E perché non aveva, non aveva raccontato alla polizia o, o a quella del cattivo ciò che lui le aveva detto? Beh, questa domanda era facile. Era male che il detective e la polizia ignorassero quanto ne sapeva lei. Altrimenti, se fosse risultato ancora più coinvolto di quanto già non fosse, magari... Quelli avrebbero cominciato a rubistare il suo passato e allora dove sarebbe, dove sarebbe finito? Forse di nuovo dietro le sbarre.